ഞാൻ ഡോക്ടർ സാം ബി എബ്രാം ഡയറക്ടർ എബ്രാൻസ് ബിറ്റി ആൻഡ് ഗൈഡൻസ് സെൻ്റർ അപ്പം സ്വയംഭൂഹം എന്നുള്ളതിനെപ്പറ്റി തുറന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളവർക്ക് മടിയാണ് അതേപ്പറ്റിയുള്ള ചർച്ചകളും സമൂഹം അംഗീകരിക്കാറില്ല എന്നാൽ ഇത് ഇതേപ്പറ്റി ഈ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം തലമുറകളായിട്ട് മനുഷ്യർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ ഇത് ഒരു തരം അഡിക്ഷനായിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട് അവർക്ക് കുടുംബ ബന്ധത്തിൽ വന്നാലും അവർക്ക് ഇതിനോടാണ് താല്പര്യം കാരണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന രണ്ട് ന്യൂറോ കെമിക്കലുണ്ട് ഡോപ്പമീൻ ആൻഡ് നോറോപ്പിന് ഫ്രൈ അപ്പോൾ ഈ ഡോപ്പമീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിവാർഡ് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്ററാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ പറയത്തില്ല നമുക്കൊരു സുഖകരമായ അനുഭൂതി നൽകുന്നതാണ് അത് കെമിക്കൽസാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എവിടെ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാകുന്നോ അപ്പോൾ അതിനെ അതിജീവിച്ച് റിലാക്സ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ബോഡി ഡോപ്പമിൻ നൽകുന്നത് അപ്പം അപ്പം ഒരാൾ സ്വയംഭോഗം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തു പറ്റും അയാളുടെ ബോഡി ധാരാളം ഈ ഡോപ്പമിൻ റിലീസ് ചെയ്യും അതിന് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന എൻഡോർഫിനുകളാണ് അയാൾക്ക് ഒരു മതി എന്നുള്ളൊരു ഫീലിങ്ങും അയാൾക്ക് ഉറങ്ങുവാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പം ഒരാൾ ഈ ശീലം അതായത് ഒന്ന് അയാൾക്ക് ആ ഒരു അനുഭൂതി കിട്ടുന്നു രണ്ട് അതിന് ശേഷം അയാൾക്ക് സുഖകരമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഭയാനകമായ സംഭവങ്ങളെ അതിജീവിക്കുവാൻ അയാൾ അയാൾക്ക് എന്ത് പ്രശ്നം വന്നാലും അയാൾക്ക് അനുഭൂതിയുണ്ട് അയാൾക്ക് ഉറക്കം ലഭിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളെ അതിജീവിക്കുവാൻ അത് അയാളെ സഹായിക്കും അപ്പം അപ്പോൾ എവിടെ പ്രശ്നം വന്നാലും ഈ രീതിയിലോട്ട് തിരിയുമ്പോൾ എന്താണ് അയാൾക്ക് അതിനെ അതിജീവിക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്ന് അയാൾ കഴിയുക എന്നാൽ എന്നാൽ ക്രമേണ ഒരു പ്രോബ്ലം വരുന്ന എന്ത് പ്രശ്നം വന്നാലും ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉൽപ്പാദന ക്ഷമത കുറെ ഒരു പ്രശ്നത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയും അതിൽ നിന്ന് ഒഴിച്ചോടുന്ന വ്യക്തിയും രണ്ട് തരത്തിലാണ് അതിനെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യും കൂടുതൽ നേരം അവരിങ്ങനെയുള്ള സൈറ്റുകൾ കാണും അല്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യും അവർ സ്വപ്ന ലോകത്തിൽ നടക്കും അപ്പം അവർക്ക് യാഥാർത്ഥ്യവുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത ലൈംഗി എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യം അവരിങ്ങനെയുള്ള പോൺ സ്റ്റാർട്ട്സ് ഇതിനകത്തിപ്പം നമ്മൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒരു നടൻ്റെ അഭിനയം നമുക്ക് ഇപ്പം മോഹൻലാലിനെയോ മമ്മൂട്ടിയോ പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ അഭിനയിക്കാനോ യേശുദാസിനെ പോലെ പാടാനൊന്നും നമുക്ക് സാധിക്കത്തില്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമുക്ക് വേണേൽ വിചാരിക്കാം എനിക്ക് അതുപോലെ കഴിവുണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പോൺ സ്റ്റാൻസിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി കാണുന്നവർക്ക് അവരുടെ നിത്യ ജീവിതത്തിൽ അവർ ഇതുപോലുള്ള ഹൈ സെക്ഷൽ എക്സ്പെക്ടേഷൻ കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ എന്തു പറ്റും അവരുടെ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിൽ പ്രശ്നങ്ങളാവും അവരുടെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ സംതൃപ്തി ഉണ്ടാകത്തില്ല അവർക്ക് അവരെപ്പറ്റി തന്നെയുള്ള പ്രതിച്ഛായ ക്രമേണ കുറയുകയും അവർ പ്രകൃതി ആൻറ്റി സോഷ്യൽ ബിഹേവിയർ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ കൂടുതൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പം അപ്പം നമ്മൾ ഇത് ഇതിന് ചില പ്ലസ് പോയിൻറ്റ്സ് ഇതാണ് ഈ സ്ട്രെസ്സിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ കൂടി പക്ഷേ സഹായിക്കും പക്ഷേ ഇത് ക്രമേണ ഒരു അഡിക്ഷൻ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അയാളുടെ നിത്യജീവിതത്തെ ബാധിക്കുമെന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ സമയം നഷ്ടപ്പെടും നമ്മുടെ വർക്കിലുള്ള പ്രവർത്തന ക്ഷമത കുറയും നമ്മളൊരു വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആൾ ഇതിലേക്ക് ഇടപെടുമ്പോൾ അയാളുടെ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് അയാൾ ആ പ്രശ്നത്തെ സമീപിക്കുന്നത് അത് കുടുംബത്തിലും ബന്ധങ്ങളിലും ധാരാളം പ്രശ്നമുണ്ടാക്കും നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങളിൽ അത് മുറിക്കും അപ്പം അയാൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പങ്കാളിയിൽ നിന്ന് അയാൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ആയിരിക്കും ഉള്ളത് അവരുമായിട്ട് കുറ്റപ്പെടുത്തും അപ്പം അതിനെയല്ല അവർക്ക് തന്നെ അവരെപ്പറ്റി തന്നെ ഒരു കുറ്റബോധമുണ്ട് അവരെ ഇതെല്ലാം കൂടെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ആൾ ആകെ മാറും ഇത് നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം പഠിത്തത്തിൽ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കുട്ടി പെട്ടെന്ന് മാർക്ക് കുറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വളരെ മിടുക്കം മിടുക്കനായിട്ട് നിന്ന ആളിൽ പ്രത്യേക മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നു അപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ പ്രവർത്തന ക്ഷമത കുറയുന്നു എപ്പോഴും നമ്മൾ ഓർക്കണം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വീഴ്ചകൾ ഒരാൾക്ക് വരുമ്പോൾ എപ്പോഴും ലൈംഗികത നമ്മൾ ഒരു കാരണമായിട്ട് കാണണം അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പം ഇത് ക്രമേണ ഇത് വല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലോട്ട് എത്തും അപ്പം നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ലൈംഗികത കാണുക അല്ലെങ്കിൽ ജനലിൽ കൂടി ഒളിഞ്ഞു നോക്കുക അപ്പം അവനവൻ്റെ ഭാഗങ്ങളെ തന്നെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും മുറിച്ച് മാറ്റുക അപ്പം
അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ഒരു രീതി വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വ്യായാമത്തിൽ കൂടുതൽ ഇടപെടുക നമ്മൾ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക വ്യായാമം ചെയ്യുക നമ്മൾ നിങ്ങൾ ആധ്യാത്മികത കൂടുക ആളുകളുമായിട്ട് പ്രതികരിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മളെ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മളൊരു കൗൺസിലിങ് ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ക്രമേണ ആ ഒരു ശീലത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വെളിയിൽ വരണം അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് ശീലവുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെട്ട് പോകരുത് നിങ്ങളുടെ വ്യക്തി ബന്ധത്തിലും നിങ്ങളുടെ കുടുംബ ബന്ധത്തിലും ഒക്കെ അത് പ്രശ്നമുണ്ടാക്കും എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ പറയുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് സ്വയംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അഡിക്ഷൻ ലെവലിൽ വരുന്നത് വളരെ അപകടകരമാണ് ഒരു പരിധിവരെ ഈ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ ഓഫീൻസ് താങ്കളെ സ്ട്രെസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുമെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടുവാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത് പ്രശ്നങ്ങളെ അതിജീവിക്കുന്നതും ഒളിച്ചോടുന്നതും രണ്ടിൻ്റെ രണ്ടാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഒളിച്ചോടി ഇപ്പം നമ്മൾ ചില കുടുംബങ്ങളിലൊക്കെ പറയാറുണ്ട് എന്ത് പ്രശ്നം വന്നാലും പുള്ളി ഭർത്താവ് അനങ്ങത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യ അനങ്ങത്തില്ല എല്ലാം എൻ്റെ തലയിലോട്ടിടും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പങ്കാളിക്ക് ക്രമേണ നിരാശ വരും അപ്പം അവർക്ക് എന്ത് പ്രശ്നം വന്നാലും ഈ രീതിയിൽ അഡിക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നടന്നോളും എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയാണ് അവർക്ക് വരുന്നത് അപ്പം പൊതുവെ അവർ ശാന്തരാണെങ്കിലും ക്രമേണ അവരുടെ മൈൻഡ് വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആകുകയും മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ തീർ